。耶利米书第六章，便雅悯人呐、啊，赶快逃命，离开耶路撒冷。你们要在提戈雅吹角，在伯哈基林生烽火，因为灾祸和严重的毁灭已从北方迫近。美丽高贵的西安居民，我必除灭你们。牧人必带着他们的羊群来到西安那里，在城的四围支搭帐篷，各在自己的地方分别牧放羊群。你们要备战攻击他，起来，我们趁着正午上去。哎，可惜日渐西沉，暮影拖长了。起来，我们趁着夜间上去，毁坏他的堡垒，因为万军之耶和华这样说：砍下他的树木。竹垒攻打耶路撒冷，他是那该受惩罚的城，其中尽是欺压的事。井怎样涌出水来，这城也怎样涌出恶来。城中常常听到强暴和毁灭的事，在我面前不断有病患与创伤。耶路撒冷啊，应当受警戒，免得我的心与你疏远，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。万军之耶和华这样说：“任凭他们像摘尽葡萄一样对待以色列剩下的人，你要像摘葡萄的人，像枝子伸手摘了又摘。我可以向谁说话，向谁警告，使他们可以听从呢？他们的耳朵未受割礼，不能听闻。看哪、啊，他们以耶和华的话为羞辱，一点也不喜欢。”因此，我心里充满耶和华的愤怒，无法容忍。你要把我的愤怒向街上的孩童倾倒，又倾在连群集结的年轻人身上。夫妻一起被捉住，年老的、瘦高的也不例外。他们的房屋、田地与妻子都要一起转归别人，因为我要伸手攻击这地的居民。这是耶和华的宣告。他们从最小的到最大的，个个都贪图不义之财；从先知到祭司，全都行事诡诈。他们草率的医治我子民的损伤，说：“平安了，平安了。”其实没有平安。耶和华说：“他们行了可憎的事，本应觉得羞愧，可是他们一点羞愧都没有，恬不知耻，因此。”他们必扑倒在倒下的人中间。我惩罚他们的时候，他们必倒下来。耶和华这样说：“你们要站在路上查看，寻访远古的路径，看哪一条是美善的路，就走在其中。这样，你们心里就必得安息。”他们却说：“我们不走在其中。”我设立守望的人照管你们，说。你们要留心听号角的声音，他们却说我们不听。列国啊，因此你们要听。以色列会众啊，要晓得他们将遭遇的。大地啊，要听。我必是灾祸临到这人民，这是他们的意图带来的结果，因为他们没有留心听我的话，我的律法他们也弃绝了。从示巴来的乳香，从远地出的菖蒲。献给我有什么益处呢？你们的燔祭不蒙悦纳，你们的祭祀我不喜悦。因此，耶和华这样说：我要把绊脚石放在这人民的前面，他们父子一起在其上绊倒，邻舍与朋友也都灭亡。耶和华这样说：看哪、啊，有一个民族从北方之地而来，有一大国被激动从地级来到，他们紧握弓和枪。性情残忍，毫无怜悯。他们的声音像海洋怒吼。西安的居民呐、啊，他们骑着战马，在战场上如同一人，列阵攻击你们。我们听到有关他们的消息，手就发软，痛苦紧紧抓住我们。我们疼痛，好像正在生产的妇人。你们不要出到田野去，也不要在路上走，因为四围有仇敌的刀剑和惊吓。我的同胞啊，应当披上麻布，在灰尘中打滚，悲哀如丧独生子，嚎啕痛哭，因为有形毁灭的会突然攻击我们。我使你在我子民中做渐变和试验的
，好让你查查、鉴别他们的行径。他们都是十分悖逆的人，到处搬弄是非。他们是铜是铁，他们都是败坏的。风箱猛烈的吹，铅在火中消融。他们练而又练，徒劳无功，因为邪恶的人未除去。人要称他们为背弃的引渣，因为耶和华把他们弃绝了。